Sebelumnya, larutan dari garam natrium klorida memiliki pH sebesar 7. So, larutan NaCl bersifat netral. Mengapa demikian? Di dalam air terdapat sejumlah molekul H2O, ion H+, dan ion OH-. Ion H+, dan OH- ini berasal dari ionisasi molekul air. Reaksi ini membentuk kesetimbangan kimia. Pada temperatur standar, jumlah ion H+, dan OH- adalah sama, sekitar 10 pangkat minus 7 molar. Oleh karena itu, air murni bersifat netral. Ketika garam natrium klorida dilarutkan ke dalam air, garam ini terionisasi menjadi kation Na+, dan anion Cl-. Ion Na+, dan Cl- ini tidak bereaksi dengan molekul air, ion H+, atau ion OH- dari air. Sehingga, jumlah ion H+, dan OH- masih sama. Itulah mengapa, larutan natrium klorida juga bersifat netral. Bukan hanya natrium klorida, garam kalium sulfat, dan barium nitrat juga membentuk larutan netral. Untuk kalium sulfat, kationnya adalah K+, dan anionnya adalah SO42-. Untuk barium nitrat, kationnya adalah Ba2+, dan anionnya adalah NO3-. Berdasarkan reaksi pembentukan garam, NaCl dibentuk oleh natrium hidroksida dan asam klorida. K2SO4 dibentuk oleh kalium hidroksida dan asam sulfat. BaNO3 dibentuk oleh barium hidroksida dan asam nitrat. NaOH, KOH, dan BaOH2 kali ini merupakan basa kuat. Nah, kation garam Na+, K+, dan Ba2+, berasal dari basa kuat ini. HCl, H2SO4, dan HNO3 ini merupakan asam lemah. Anion garam Cl-, SO42-, dan NO3- berasal dari asam kuat ini. So, larutan garam bersifat netral, jika kation garam berasal dari basa kuat, dan anion garam berasal dari asam kuat. Yap, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.